Je viens juste de commencer um, à enregistrer le cours parce que je viens juste de penser que Elisabeth m'a demandé de l'enregistrer parce qu'il y aurait quelqu'un qui voulait le faire mais qui n'était pas capable d'être ici aujourd'hui. Fait que je vais juste répéter pour elle um, les étapes qu'on a déjà faites pendant que vous terminez le gazon. So, um, les étapes qu'on a faites jusqu'à date, on a commencé par faire une, une ligne bleue juste pour séparer euh, le ciel et l'eau. Puis en bas, on a, on a rempli avec bleu pâle. Et en haut, on a fait le ciel ou euh, un bleu ou un jaune pâle ou un gris pâle. Après ça, on a fait nos lignes euh, pour tracer la petite rivière et là, on vient juste de remplir um, le gazon avec un verre qu'on a mélangé um, de bleu et jaune. Puis j'avais dit pour remplir le gazon, um, on pourrait utiliser des traces, faire des traces de gauche, à, de gauche à droite ou de faire des petits points pour avoir plus de mouvement dans le gazon. Ça, so, c'est là qu'on est maintenant. So just to recap in English, Um, what we've done so far, we started by doing the blue line across the middle to separate the sky from the water. Then we filled in the water with a very, very light blue. Uh, filled in the sky with either a light blue or a light gray or even a light yellow. Then we traced our um, lines for our little river here. The idea was to do them not too straight. We wanted to have movement. And then we filled in the grassy areas on either side um, with green that we did um, with blue and yellow. And then uh, we filled in with either doing strokes from left to right or by doing uh, dabs with your paintbrush, which gives you more movement in your grass. Okay, now we're all caught up. Um, je pense que Elisabeth va envoyer par email le cours après pour tous ceux qui ont participé. Fait comme pour toi, Francine, maintenant, qui ne fait pas la peinture tout de suite, vous pourrez suivre après euh, quand elle vous l'envoie, OK? Ah, vous êtes encore sur mute. Je n'entends pas. J'ai dit, j'ai toujours beaucoup de notes. Oui, je sais, je sais. <rire> OK, prochaine étape qu'on va faire, c'est on va faire notre petit pont ici. Là, il faut choisir, est-ce que vous voulez faire un pont qui est plus gris ou un pont qui est plus brun? Um, tu sais, moi ici, c'était plus euh, gris un peu, là, c'était plus brun. Uh, fait que si on fait un brun, on va mélanger... Uh, si vous avez du orange, c'est orange et noir ensemble. Si vous n'avez pas d'orange, c'est rouge, jaune et noir. So, for brown, if you have orange already, it's orange and black. If you don't, it's, or it's a red and yellow and black. Um, si vous faites seulement orange, jaune et noir, dépendant de la couleur de rouge et de jaune que vous utilisez, ça se peut que ça soit très, très foncé, votre brun. Fait qu'il faut jouer un peu avec, voir si on veut ajouter un petit peu de blanc pour que c'est un petit peu plus pâle. Il faut juste penser que, tu sais, on veut que notre couleur soit comme un couleur médium. Parce qu'après, on va faire les petits roches sur le pont qui sont foncés, comme ça. Tu sais, fait qu'on veut un brun qui est comme médium pour que les roches euh, foncées vont paraître après.
Bon. Là, j'ai mélangé mon brun. C'était un peu trop foncé, fait que j'ai rajouté un peu de blanc. Donc, je vais prendre mon petit pinceau pour tracer le courbe en bas ici. Là, il faut choisir, est-ce que vous voulez faire un pont où il y a juste un petit peu d'espace? C'est ici, juste un, un petit trou, un gros trou. Je vais commencer par un petit trou. Mais non, je vais commencer par un gros trou. Puis je vais le rapetisser après. Tu sais, on peut faire un trou qui est gros de même. Mais on peut aussi le faire pour que ça soit plus petit. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace entre les deux. Puis... On peut le faire, tu vois ici, moi je l'ai fait comme straight euh, tout au long. Mais on peut toujours aussi faire un pont qui penche un peu. Tu sais, ça monte puis ça redescend. Comme ça, ça peut être cute aussi. Tu sais, je trouve que ça peut, peut avoir beaucoup de caractère si ça penche un peu. Fait Une fois que vous avez tracé vos lignes avec le petit pinceau, on peut retourner dans le, le gros pinceau encore une fois pour tout remplir. Puis ça va jusqu'à la ligne où commence le gazon. Il ne faut pas être trop préoccupé avec, euh, tu sais, si vous voulez faire un pont qui est étroit d'un côté à l'autre, euh, il ne faut pas être trop occupé avec euh, la ligne si, si ce n'est pas assez droit ou que ce soit. Tu sais, c'est un pont dans la campagne, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, construit en métal, c'est construit en roche, puis c'est plus naturel. Et vous voyez, mon pont est penché de même. Une fois que le pont est terminé, on peut euh, nettoyer le gros pinceau, mais on va garder le petit pinceau avec le brun euh, pour la prochaine étape, c'est qu'on n'a pas besoin de le nettoyer. Une fois que vous avez terminé euh, votre pont, j'aimerais ça le voir si ça ne vous dérange pas de me, me le montrer. Mom, your bridge might be a little bit different because you're going lengthwise. I can't hear you, you're on mute, but I can see the look in your eyes. <laughs> I said, I just realized, look, I'm not going to hardly have any sky. That's just the curve of my bridge. I'm going to have to make that smaller. Yes, you will. Yeah, yeah, yeah. And if you, the, the way that you might be able to have more sky is don't make your bridge go straight across. Have it come down like mine does. So at least you're creating more sky on the side. Okay. You know what I mean? Oui, très beau, Joanne. So that'll be the top of my bridge. Ah, oh, Marie-Josée, je le vois pas. Il faut le, le lever un peu. Oui, super. OK, so Marie-Josée, toi aussi, tu le fais dans le même sens que ma mère, tu le fais long. Toi aussi, Johanna, c'est comme tu le fais long, non? Ah, oh, je pensais que c'était ça. C'est parce que je trouve qu'on peinture toujours dans le même sens. Fait que là, j'ai décidé de... Okay. Oui, oui. Et <rire> okay, Joanne, je vois encore. C'est parce que je ne voyais pas le... 
le côté. You're still off mute, Mom. Pardon? You got to put yourself back on mute. <laughs> oh, I thought I was on mute. Okay, Chantal, I can kind of see yours. Very nice, very nice. Ah, quasiment tout le monde a pris la décision de, de le courber un peu. C'est cool, je trouve que ça fait plus naturel. Je, je le fais droit, mais la couleur, je euh, pas encore. <rire> non, ça marche. Il faut, juste, il faut juste rajouter plus de couleurs sur la toile, c'est pour ça. Mais quand on fait les petits rushs après, puis quand on fait les arbres, ça va comme couvrir la moitié du fond anyway. Puis, OK. Euh, c'est pas grave. Hey. Je sais que pas tout le monde a terminé de faire leur pont. Je vais juste vous montrer la prochaine étape avec euh, le petit pinceau. Pour qu'une fois que vous avez terminé de faire le pont, on peut continuer dans le brun avec le petit pinceau. Puis vous allez regarder ici. Donc, les places où euh, le terre, ça rentre un peu. On va juste faire un petit peu de brun. Pas où ça sort, juste où ça rentre. Juste pour montrer que c'est comme le bord de l'eau, c'est un petit peu de, de terre, de boue qui reste là. Normalement, à côté d'un lac ou d'une rivière, on voit ça souvent. Okay. Et en même temps, on va faire un petit ombre en dessous du pont. Si on regarde ici, juste avec le brun, juste un peu d'ombre pour montrer que l'eau va en dessous du pont. Là, je vous dis toujours de ne pas utiliser de l'eau avec la peinture acrylique. Mais pour quelque chose comme ça, si vous avez fait votre ombre, puis vous pensez, juste regarde ici pour deux petites secondes. Si vous avez fait votre ombre, puis vous pensez que c'est vraiment trop foncé, prends juste un tout petit peu d'eau sur le point du pinceau, puis... On peut juste le diluer un peu. Ce n'est pas une un, euh, technique qu'on veut utiliser souvent, mais dans une situation comme ça, quand c'est de l'ombre dans, dans de l'eau, on peut le faire. Puis vous voyez, ça le rend un petit peu plus douce, l'ombre.
Même chose pour les côtés où on vient juste de mettre du brun. On peut faire un peu d'ombre dans les, les petits coins là, avec juste un peu d'eau si on a besoin. Juste pour faire en sorte que les lignes ne sont pas aussi dures, ne sont pas aussi fortes. Parce qu'on s'entend dans un petit rivière de même, c'est pas comme l'eau euh, de la mer, c'est pas comme super beau, euh, bleu, bleu, bleu. Il y a beaucoup de brun <rire> dans, euh, dans l'eau de rivière. Ça, ça donne des ombres, ça donne un petit peu de dimension et de variété de couleurs dans l'eau. Comme ça. OK? Je vais vous laisser faire ça. Est-ce que tu donnes des cours euh, en présentiel euh, présentement? En présentiel? Comme en personne, tu veux dire? En personne, oui. Non, non. 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 Pas pour l'instant. Durant l'été euh, euh, et même début d'automne, fin printemps, tu sais, quand il faisait assez beau pour être dehors, j'en avais fait au Legion euh, à Arundel sur le, sur le patio. On avait okay. mis des tables dehors, puis euh, on a fait les cours dehors juste pour que le monde euh, pourrait être, pas à l'intérieur, trop proche un de l'autre. Um, puis le monde, ils ont vraiment aimé ça. Puis c'était fun pour même le monde qui n'ont pas participé parce que, tu sais, il euh, y avait du monde qui est allé juste prendre une bière, un petit verre de vin. Puis c'était cool pour eux parce qu'ils nous checkaient comme faire le cours de peinture, tu sais. Fait une fois qu'il fait beau encore dehors, on va essayer de, de refaire ça si on ne peut pas aller euh, à l'intérieur. Mais tu sais, les, euh, les années passées, j'avais fait les cours au Legion quand même et on les avait faites à l'intérieur durant l'été, mais une fois que j'en ai fait euh, l'été passé dehors, j'étais comme bon. C'est ça qu'on fait tout l'été, oui. euh, parce qu'il fait trop beau, c'était le fun. Est-ce que tu vas à l'extérieur de Rundel des fois? Oui. Pour ce genre de choses-là? Oui, j'en ai déjà fait à Tremblant aussi, j'en ai fait à Montréal. Euh, oui. J'en ai fait une à... ben, un petit peu partout, comme dans le coin, j'en ai fait à Saint-Faustin, euh, euh, Brébeuf. C'est un petit peu partout. Okay. Ça me dérange okay. pas de voyager. <rire> J'ai pensé à toi, je te dirai pourquoi. <rire> Est-ce que tu as Saint-Rémy? Oui. Oui, Saint-Rémy, c'est ça. Puis, je ne euh, peux, a... peux pas t'en parler, mon projet est en, est en... en train de en devenir. En contactant. <rire> OK. Ben, je, genre, je vais... Tu me parles tantôt. Puis, il euh, y avait une madame aussi qui m'a demandé, euh, ça, c'est avant la, la, la pandémie, que tout soit comme fermé. Mais elle m'avait demandé d'aller en faire une euh, à Rivière-Pardue ou à Laurel. Pas loin de ça. À Morn Heights, j'en ai déjà fait aussi. OK. So, est-ce qu'on est rendu avec nos petits ongles? Erin, sorry. 
How do you make brown? With um, red and yellow and black. Okay, great. And then probably a bit of white because it'll probably be really dark. Thanks. No problem. Am I off? No. <laughs> Okay, so let's go pass uh, au prochain étape. Where's going to be a call the kids minute? No, 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 c'est que on va faire les branches pour les arbres qu'on va faire. So, pour ça, euh, on va utiliser le petit pinceau. Puis, c'est votre choix si vous voulez utiliser noir ou un brun. Euh, mais si c'est brun, il faut être foncé. Fait que le brun que vous avez fait pour le pont, il faut rajouter du noir avec si vous voulez absolument utiliser du brun. Moi, je vous suggère d'utiliser du noir pour que ça paraît bien par-dessus tout. Euh, particulièrement si vous avez utilisé un verre foncé pour le gazon. Euh, so moi, je prends du, du noir, puis on fait des, des branches genre dans, dans trois places. So, on va commencer par les faire ici. Ça, c'est vraiment comme les arbres. On fait un peu de chaque côté. Il n'y a pas une façon exacte de les faire, mais si on pense à des cerisiers, normalement, des cerisiers, ce ne sont pas comme des troncs euh, hyper épais, fait qu'ils sont plus euh, minces, les troncs. T'sais, on fait des branches de chaque côté ici. Après ça, on va faire des, des toutes petites branches juste à la base du pont. Ça, ça va être pour des fleurs tantôt. On dirait comme du gazon un peu, comme du gazon noir. Regarde. Tu sais, c'est vraiment tout petit. Et après ça, on va en faire en bas. Ici. On veut essayer d'éviter de faire exactement la même chose sur un côté que sur l'autre. On veut que ça soit un petit peu naturel. Fait que vous voyez, sur un côté, j'en ai fait qui sortait du côté, plus en bas ici. Tandis qu'ici, j'en ai fait qui, qui sortait comme un petit peu plus haut.
Super. Je vois les petits arbres de Chantal. Very nice, mom, very nice. <laughs> I love your water, Erin. Oh, thanks. I mean, I love that, not, not the water per se, the shore, the shoreline. So the only thing that I could say about your shoreline, if you wanna do it a little bit more like that, you're, you're brown on the sides. I just added my brown. I haven't moved okay, it. But, but so your brown on the sides. Yeah. Um, pull it out a little bit towards like the middle of the water oh. to, soften that, to soften that line and add some shadow in. Micheline, ça va bien? Oui? J'ai un peu de difficulté à suivre. <rire> avec, euh, vous êtes rendu à quelle étape? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Non, non, c'est juste que je ne suis pas vite. Ah, <rire> oh, ben, on, on peut aller plus lentement, mais en même temps... Euh... Non, non, c'est correct. Mais aussi, comme j'avais dit, si jamais, tu sais, um, on est en train d'enregistrer le cours, puis après, um, ça va être envoyé, si vous avez donné une un adresse email um, à Elisabeth, elle va vous l'envoyer. Fait que si jamais il y a quelque chose que vous pensez que vous voulez retourner, euh, ajuster de quoi, um, ça va être possible de le faire avec euh, l'enregistrement. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, euh, ou si vous trouvez que c'est trop vite, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Euh, attends, attends-moi! <rire> C'est correct. OK. OK, on va donner deux autres petites minutes pour tout le monde... Euh de finir leur branche. Puis après ça, on va passer aux roches sur euh, le, le pont. Fait que euh, le couleur que vous avez utilisé pour faire votre pont, on va mélanger ça avec du noir pour faire une version euh, plus foncée de ça. Fait que si il vous en reste plus du couleur que vous avez utilisé pour le pont, il faut essayer d'en mélanger un petit peu plus, puis de le faire plus foncé. Fait que de rajouter du noir avec. Là, um, comme moi j'avais fait ici, euh, j'avais mis des roches plus foncées et aussi des roches plus pâles que le couleur euh, que j'avais utilisé pour le pont. Si jamais vous avez fait votre pont super foncé, puis vous voulez pas mettre plus de, vous voulez pas le mettre encore plus foncé avec d'autres roches foncées, on peut toujours juste mettre les roches pâles sur le pont. C'est une question de, de choix. Moi, je le montre avec les deux, juste pour donner un exemple. Vous voyez ici, il y en a de plus foncé, il y en a de plus pâle. Mais ma couleur en partant pour mon pont était assez pâle quand même. 
cette fois-ci, c'est pas mal plus foncé que j'avais fait dans mes, mes autres exemples. Fait que c'est sûr, le plus foncé votre pont, euh, le plus difficile, ça va être avoir les roches foncées. Donc, pour les roches, au lieu de faire des... Euh, comment est-ce que je peux montrer ça? Au lieu de... Je, je monte sur une éponge. Au lieu de tirer comme ça, ou de faire une tâche, on fait une tâche, mais sur le côté. So, ça fait comme un plus gros tâche, comme un, un, petit, un petit rectangle. C'est juste une question du placement euh, du pinceau sur la toile. C'est votre choix combien de rushs vous allez faire, tu sais. Je peux faire juste une coupe ou vraiment faire euh, un genre de tricoté. Mais j'en ai fait comme ça. Après avoir fait les rushs, euh, on va garder ce couleur avec le pinceau pour faire deux autres petits affaires avec le foncé. Puis après ça, on va être terminé avec toutes les couleurs foncées. Après ça, on va commencer à, à rajouter du joie et du couleur, euh, des couleurs vives euh, à notre tableau. Very nice. Okay, so you f you felt like your bridge was dark, so you just did lighter blocks right away. Is that right? You're on mute now. <laughs> yeah, I just used I just used lighter gray. Okay, can you can you lift it up so that they can see one more time? Fait que vous voyez que ma mère a pensé que son pont euh, était trop foncé en partant. Fait que elle a juste fait des roches plus pâles. Fait comme j'avais dit, ça c'est une option. Thank you. I have to fix my water. Chantal Peters, are, are you done your, your stones? Oh, I can kind of see them. I'm just angled a little bit. Very nice, very nice. Diane, ça va bien? Uh, but oui, je suis pas contente de la couleur du pont, mais c'est pas grave. <laughs> j'ai fait des roches. Oui. Si vous voulez, moi, j'aime bien la couleur du pont, mais si vous voulez rajouter plus de roches, mais attends aussi parce qu'on va faire les roches plus pâles. Puis oui. la prochaine chose qu'on va faire, c'est les arbres. Puis comme okay. j'avais dit, les arbres vont, vont cacher les côtés. Je pense que vous allez être correct avec. Euh... OK. OK? Oui. Marie-Josée, ça va bien? 
Oui? OK. Joanne? Super! J'adore vos ponts. Micheline? Oui. Comment ça va? Oui, super! Oui! oui. As-tu te rattrapé? T'as-tu te rattrapé? C'est beau! OK. Là, encore avec le couleur foncé, on va faire deux petites affaires. Ça, c'est vraiment comme euh, la première chose qu'on va faire, c'est juste comme je vais ajouter un petit peu d'ombre. Euh, à base de la, du pont dans le gazon. Ça, ça va être l'ombre, tu sais, on ne voit pas les arbres encore au complet, mais ça va être l'ombre des arbres. Fait qu'on fait ça de chaque côté et si jamais, encore une fois, qu'on pense que c'est trop foncé, que le noir est trop comme épais, vous pouvez Um, lavez votre pinceau et juste rajouter un tout petit peu d'eau pour le diluer juste un peu. Si on met trop d'eau, ça va juste enlever la, la peinture. Fait Il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Et l'autre chose qui est une option, on n'a pas besoin de le faire, c'est avec le couleur noir ou presque noir, c'est le noir brun. Si on veut juste prendre le point du pinceau, on peut prendre l'autre bout du pinceau. Tu sais, quand on fait des fois de prendre l'autre bout du pinceau, on peut le mettre dans le couleur foncé, puis on peut juste faire une coupe de petits rushs sur le bord de la rivière, juste pour le fun. Mais comme j'ai dit, c'est pas nécessaire. On peut le faire en brun ou en noir. OK, so this... Um, step is optional. You don't have to do it. But you can take the other end of your paintbrush, the pointy end, like the end with no bristles, and dip it in some brown paint or dark gray or whatever. And you can just do a couple of little rocks on the shoreline, on the water's edge, if it, if it suits you. Bon. Là, c'est terminé avec les couleurs foncées. Fait qu'on va bien nettoyer nos pinceaux pour être sûr qu'il n'y a pas de couleur foncée là-dessus. Vous voyez, là, c'est le temps, comme normalement quand j'enseigne les cours en personne, là, ça serait le temps de prendre un petit break de genre 15 minutes pour que ça, ça sèche proprement, pour que quand on met les couleurs pâles par-dessus, euh, toutes les couleurs foncées sont secs. Mais, parce qu'on le fait en zoom, on n'a pas vraiment l'option de faire ça. Fait que euh, si jamais vous trouvez que... Euh, il y a des couleurs euh, pâles qu'on va utiliser qui, qui mélangent un peu trop avec 
les couleurs foncées, comme si vous avez des couleurs euh, de la peinture qui est encore mouillée. Juste essayer de comme, éviter cette section et de retourner le fard une fois que c'est sec. Si c'est vraiment comme intense que, que ça mélange ensemble. Mais j'ai quand même essayé de comme, changer de, de section qu'on faisait pour que tout aurait une chance de, de bien sécher. OK? Fait que là, on va faire euh, le verre des arbres. Mais le verre des arbres, ça va être plus pâle que le verre qu'on a utilisé pour le gazon. Fait que si vous avez encore du verre mélangé que vous avez utilisé pour le gazon, on va rajouter du jaune là-dedans. Si vous en reste plus de verre et il faut mélanger encore un autre verre, juste c'est par œil, euh, voir que, être sûr que vous êtes en train de faire un verre plus pâle. Ça veut dire qu'on rajoute plus de jaune. Et même si vous voulez aller plus pâle, de, on peut rajouter un petit peu de blanc aussi. Que tout le monde a leur verre, Paul? Parfait. Donc, on va prendre le gros pinceau, puis dans les arbres en haut, on va faire comme ça. On va faire des taches avec le gros pinceau. On veut faire assez que l'arbre est comme rempli mais qu'on est encore capable de voir de l'espace entre chaque tâche, chaque point. Wow! <rire> OK, on fait ça pour un côté, puis après ça, on passe à l'autre côté. Fait que ça donne comme ça. C'est comme des boules verts euh, dans l'arbre. <rire>
Ça a l'air, ça. Parfait. Mais je l'aime même encore un petit peu plus. Même encore un petit peu plus. On peut descendre jusque comme dans le pont avec les tâches aussi. Very nice. But you too, mom, you can bring them down, bring the, the, um, them down a little bit lower so that they go into the uh, um, bridge a little bit. Oui, Jeanne, très bien. Mais pour tout le monde, c est, c est, ça serait la même chose. C'est dur à voir, mais j'en ai mis une coupe ici, même comme qui, um, qui va genre par-dessus le pont. On veut descendre jusque comme dans le pont un peu pour montrer que comme le, le pont, ça passe comme entre les arbres. Que les arbres sont en avant du pont. Are you saying that the base of the tree, the trunk of the tree is in front of the bridge? Yeah. Oh, so we should see the trunk coming. But, but if you if, if you didn't do that, that's okay. Like if your trunk, if your trunk goes behind the bridge, that's fine. But you can still bring like the foliage down a little bit in front, like have a, just a few that go. Yeah, yeah, front. yeah. I got you. I got you. Oh no, I like it. I like it better when it's in front of the trunk, but I didn't do that, but I'll do it now. <laughs> Une fois que vous avez terminé avec les arbres, on va prendre le même couleur avec le petit pinceau, puis on va faire les taches dans les petits arbres en bas en avant. Okay, so you can see, I've made the little ones in the bottom now. With my little pencil, I've used the same color, and I've made my little balls on my little branches. Okay, very nice. 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 Very
Si vous êtes en train de faire vos petits euh, boules dans les arbres en avant, puis vous trouvez que ça ne paraît pas comme assez par-dessus le vert, rajoutez un petit peu de blanc dans votre couleur, puis ça va vraiment aider. Juste euh, comme ça pour vous dire aussi en parlant du liquotex que j'avais mentionné tantôt, si jamais vous faites euh, une, un tableau puis vous voulez la conserver, euh, moi à chaque fois que je termine un tableau, je vais mettre une couche de ça par-dessus euh, ma toile juste pour comme le conserver parce qu'une fois que ça c'est fait, on peut même l'essuyer avec une guenille euh, euh, mouillée puis ça va bien faire. Tandis que si on ne met rien là-dessus, la peinture, si ça devient mouillé ou whatever, ça va commencer à s'enlever. OK. Une fois qu'on a fini um, nos petits boules en avant ici, on va laisser sécher nos arbres pour un peu. Puis on va passer aux roches euh, pâles dans le pont. Donc, si vous avez fait des roches euh, plus foncées tantôt, on va, fait des, on va faire des roches comme plus pâles maintenant. Fait que les couleurs que vous avez faites à base pour le pont, pour faire les roches plus foncées, on avait rajouté du noir. Là, on va prendre le couleur puis on veut rajouter du blanc pour faire des roches plus pâles. Si vous avez juste fait des roches plus pâles dans votre pont parce que c'était déjà foncé en partant, on peut faire une coupe de roches, même un niveau plus pâle ou comme un couleur différent. Like, mom, you did your rocks gray if you wanted to do like a couple of light brown ones or if you wanted to do one or two white ones. Um, you could do that. So, je vais juste montrer. Mais on veut vraiment avoir comme les, les comme trois dimensions de couleurs dans le pont. Fait que un qui est comme un couleur médium, un qui est plus foncé, un qui est plus pâle. Fait que on peut le faire de différentes façons. C'est juste de vraiment avoir les, les trois comme étapes de couleurs.
Okay, so à peu près comme ça. Nice. Oui, super, Micheline. Ouais. <laughs> Chantal, I can see the corner. I can see a tree. Just to turn it a little bit. Very nice. Oui, Marie-Josée, super! Oui, avez-vous fait des roches plus pâles? Oui. Oui, il y en a des plus pâles. <rire> Merci, euh, de mettre un petit peu plus de blanc euh, dans les roches plus pâles parce que c'est dur à voir. Euh, juste à rajouter une tache de blanc dans chaque, euh, okay. dans chaque roche. Joanne, comment ça va? Très beau! On a plusieurs couleurs de rush dans le cellier, Joanne. Nice! Très, très bien. OK, là, on va passer aux petites fleurs euh, juste en avant du pont. C'est moi, dans ma tête, je pensais comme pour les arbres, ça serait les cerisiers. Pour les fleurs, des, des, des fleurs de printemps, ça pourrait être comme des daffodils, des tulipes, euh, des, je ne sais pas comment dire en français, crocuses. Tu sais, les petits violets, les petites fleurs violettes dans le gazon, là. Les crocus. Crocus. Crocus, OK, parfait. So, tu sais, c'est pour vous de choisir. Euh, on peut faire un couleur ou plusieurs couleurs. Fait que moi, je commence avec une jaune pâle. Juste de faire comme des petits, petits points. Puis je vais racheter une autre couleur aussi. N'importe quelle couleur vous utilisez, ça doit être genre 50% blanc, 50% couleur. Parce que sinon, ça ne va pas paraître en avant le, le brun. Vous voyez, là, j'ai fait mon, mon jaune. Puis je vais racheter une autre couleur. Je pense que je vais faire euh, orange. Non, changer d'idée, je vais faire mauve. Oui. <rire> Non. 
Ou peut-être tu veux faire juste des fleurs blancs. Peut-être un coupe dans le gazon. Peut-être on va faire un petit paquet de fleurs. Euh, T'es près de l'eau, la fleur est comme ça l'eau. Je vais faire un coup ici. Souvent dans le gazon, on voit ça hein, comme des fleurs qui vont pousser dans, petits, dans des petits genres de paquets. Des petites familles de fleurs. Puis c'est une bonne façon de comme remplir le gazon aussi un peu. T'sais, si vous avez fait un, un, un grand gazon puis tu n'avais pas utilisé les tâches, tu avais juste tiré le pinceau de gauche à droite, ça se peut que votre gazon est un petit peu comme, vous le trouviez un petit peu plat. So, ça, c'est une façon de rajouter du couleur, du mouvement, de vie dans le gazon un peu. Oui, comme ça. Il ne reste que deux étapes après ça. Mais je vais vous laisser encore quelques minutes pour personnaliser votre gazon quand j'ai en fait. <rire> Là, pour les cerisiers, tu sais, moi, j'avais, je vais utiliser euh, du rouge puis après du blanc pour comme faire un rose. Mais si ça ne vous tente pas d'utiliser ces, ces couleurs-là puis vous avez en tête une autre couleur que vous voulez utiliser, c'est euh, votre choix.
Puis même avec les cerisiers, tu sais, des fois, ils sont plus rouges, des fois, ils sont plus roses, des fois, ils sont plus blancs. Ça dépend. So, euh, peu importe les couleurs que vous allez utiliser, euh, moi, je vais faire euh, le rouge. La, le rouge que moi, j'utilise, c'est comme un rouge rose. So, si vous avez un rouge qui est comme très euh, rouge ou très comme rouge orange, peut-être de le mélanger un peu avec, euh, avec un petit peu de blanc pour le rendre un petit peu plus rose. Puis avec le petit pinceau, on va faire des points dans les arbres. Un peu partout. Peut-être qu'il y a un ou deux qui ont tombé à terre, so on peut faire une coupe dans le gazon si on veut. Et après ça, on va passer avec les mêmes couleurs, les mêmes pinceaux, puis on va le faire dans nos branches en bas. Essayez de faire les points si possible un petit peu plus petit dans les branches en bas, juste parce que ce sont des plus petits arbres, fait probablement des plus petites fleurs. C'était à un, deux qui ont tombé dans l'eau. Puis, tu sais, normalement, s'il y avait de quoi qui tombe dans l'eau, ça va éventuellement comme aller dans les petits crevasses. Fait que moi, j'ai mis un peu de, de rouge comme ici dans les crevasses, juste pour montrer qu'il y avait des fleurs de pétales qui sont rendues là. Tout le monde a l'air très concentré. <rire>
il veut rester que une autre étape. Ça, c'est de rajouter les blancs de fleurs. T'sais, on a fait la couleur euh, des cerisiers, la couleur euh, rouge-rose euh, dans les arbres. Maintenant, on va rajouter du blanc comme par-dessus. Parce que dans la plupart des fleurs, ils sont plus euh, foncés dans le centre du fleur, puis ça, ça parlie vers les, les extrêmes de, des patates. So, on va faire le blanc avec le petit pinceau. Juste d'aller comme... Et on n'a pas besoin d'aller exactement par-dessus chaque fleur, mais... Un peu. Puis, tu vas voir que... Quand on met le blanc, le, si on fait ça par-dessus le, le rouge, ça va commencer à mélanger un peu, puis ça va rendre euh, la peinture euh, sur le pinceau rose. Puis ça, c'est parfait. C'est comme un rose pâle. Et on veut commencer avec le blanc, parce qu'on veut quand même avoir les reflets comme juste blancs dans les arbres, dans certains endroits. Oh, Quelqu'un a un petit chat? Oui! <rire> Je vais éteindre. Ah, c'est vrai. Ça ne me demande aucunement. Puis après les arbres, on fait la même chose dans les petites branches, dans les petits arbustes en bas. Juste avec le blanc. Puis le blanc, ça donne encore une autre dimension de couleur. Ça mélange un peu avec le rouge. Vous donnez du rose. Mais à certaines places, c'est sûr que ça va juste rester du blanc. Puis que ça va briller. Encore une fois, on peut mettre un peu une coupe dans l'eau, peut-être. Et peut-être un peu dans le gazon, juste pour dire. Non, 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 mon cœur. Peut-être un peu dans le fleur. Et c'est ça qu'on a après, avec tout le blanc. Fait que vous voyez, ça a mélangé, le blanc a mélangé plus avec mon, avec mon rouge en haut. Fait que j'ai eu plus de rose en haut, tandis qu'en bas, c'était plus sec déjà. Fait que c'est plus comme du rouge et du blanc un à côté de l'autre. 
Mais quand on le regarde de loin, ça fait beau d'avoir du blanc parce que ça donne des points qui, qui brillent plus que les autres. On dirait que le blanc est par-dessus le reste des couleurs. Puis c'est beau d'avoir cette haute dimension euh, de couleur. Check le chat, il est en avant du caméra. <rire> Adio. Oui, Mia, elle a pilé dans la... <rire> Les chats, ils veulent toujours être le centre d'attention, hein? <rire> Si je veux rattraper le, le reflet dans l'eau, est-ce que je peux mettre, je remets du blanc dessus ou... Pour rattraper le... Vous, Voulez-vous me le montrer? Je vais vous dire. Parce que ça allait vite quand même aussi, je trouvais... J'ai un peu de mal à suivre, mais... Euh, Moi, je vous dirais, parce que je trouve que l'eau est assez pâle. OK. Moi, je vous dis de, de peut-être, euh, comme j'ai fait ici, oui. euh, sur les côtés, c'est oui. toujours long de... Les places où ça rentre, oui. on met un petit peu de brun, OK? Mm -hmm. Vous avez déjà commencé à faire ça. Oui. Moi, je vous dirais de prendre encore du brun avec un tout petit peu d'eau, puis d'amener le reflet encore like, vers le milieu de l'eau pour ne pas avoir euh, les côtés si comme foncés, puis le milieu si pâle, de le connecter un, un petit peu. OK. Essayez de faire ça, puis on checkera. Est-ce qu'on peut rajouter? Ben, je le ferai peut-être après, parce que je pense qu'il va falloir que je fasse ça doucement. Mais <rire> est-ce qu'on peut remettre du bleu aussi dans oui. l'eau? Oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Peut-être du bleu avec un petit peu de bleu vers les côtés pour montrer que c'est plus foncé vers les côtés, plus pâle vers le milieu. Okay. Tu vois, la dernière peinture qu'on qu a faite, il n'y avait, avait pas autant de um, d'étapes dans cette peinture-là. Dans cette peinture, dans ce tableau qu'on a fait aujourd'hui, il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup de petites étapes, mais um, c'est sûr que c'est un tableau qui est plus compliqué, celui-là, que les oiseaux qu'on a fait la dernière fois. C'est aussi de préparer les couleurs... Euh... Rapidement, euh, oui, ça prend oui. l'habitude un peu, on dirait. Hein? Et je dis toujours um, à Elisabeth de, de dire et de donner ces rouge, bleu, jaune, noir, blanc, parce que toutes les couleurs qu'on utilise, on est capable de les faire avec ces cinq couleurs-là, parce que ça serait comme trop cher d'essayer de la demander de comme avoir du, du rose, du orange, du vert, du brun, puis ça vous um, et, c'est aussi éducatif dans le sens que on apprend comment euh, euh, faire les couleurs. Puis, tu sais, si j'utilise comme trop de jaune, pas assez de bleu, euh, qu'est-ce qui va arriver à mon verre? Puis, tu sais, c'est quand même bien, mais tu as raison, ça prend du temps. Ben, c'est juste, juste une histoire de, de, de t'habituer à le faire assez vite, quoi. Exactement. Pour, euh, exactement. Pour, ouais. Mais on s'habitue. <rire> Super beau, Joanne. Recule un peu, oui. Est-ce que vous avez rajouté du rose dans le ciel? C'est super beau. Ah, vous êtes sur mute, Joanne. Ah, 
Ah, et l'eau aussi. Plein ouais. de plein de petits détails. Super beau. Bravo. Chantal, are you done yours? Let's see, let's see. Very nice. Oh, your green is like goldeny green. Marie Jose, ça va? Oui, oh, je se lève un petit peu plus. Pour la lever encore plus, ouais. Super. C'est le fun, chacun est différent. Oui, complètement différent, c'est fou. Okay. Mom? Oui, je suis Hold on a bit, because okay. I kind of messed it up. <laughs> That's it. The more you add, the more you mess up, kind of. It, it seems. Uh, yes and no. Yeah, well, yeah. Sometimes yes, sometimes yes. chances but sometimes too, though. I seem to mess it up when I do this. Yeah, est-ce que ça fonctionne avec um, le brun et le bleu dans, dans l'eau? Ça marche? Et je commence. Je commence. Je vais y aller doucement. <laughs> oui, ça, 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 va, ça va marcher. Oui. Je suis sûre que ça va bien aller. L'autre chose aussi avec la question de, de, de temps, c'est que tu vois que maintenant, c'est 1 h et 20 Fait qu'on a 10 minutes pour se rattraper, pour poser des questions, pour donner comme... pour que tout le monde voit l'un de l'autre. Si on va plus lentement, ça se peut qu'on n'a pas le temps de, de terminer, tu sais. Fait que j'aime mieux terminer un petit peu tôt puis avoir la chance d'avoir une conversation à la fin que mm -hmm. comme rusher à la fin, tu sais. Oui, c'est bien. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai un autre Zoom à... dans cinq minutes. Ah, t'es bien occupé. Oui, j'aime ça. <rire> oui, oui. Je vous souhaite une belle, une, un beau deux semaines. Et merci beaucoup. Fait que la prochaine course, ça va être le 24. Oui, c'est ça. Fait qu'on vous voit oui. le 24 en scène. Bonne journée. Bonne journée aussi. Bye bye. Bye. bye, bye. OK. Oh! Very nice. Tell me what you went back a bit. Tell me what kind of flower you think my flowers are at the top. At the top? These flowers. What do you think they are? What do they look like? Cherry blossoms or oh they're magnolias. No. Cherry blossoms? Apple blossoms? No. What? Um, they're like um those fuchsias. You see the little Bits hanging down. Oh yes, yes I do. Very nice. That's a, that's not what they started at, but that's what they ended up as. Very nice. Bravo. Merci. Francine, tu es de retour. Je suis capable de partir. Je sais pas comment. Yeah. Il faut faire partie. Il faut faire. Quitter, quitter. Quitter, voilà. Voilà. Michel, Micheline, ça va bien? Oui. <rire> super beau. Les arbres sont super beaux et euh, le pont. Si vous avez le temps, après, peut-être rajouter un petit peu plus dans le, le gazon, là. Mais euh, ça va super bien avec le pont, avec les arbres. C'est juste des petits détails euh, pour le personnaliser que ouais. je prends le temps pour ça. Je trouve les fleurs petites, par exemple. Les fleurs en bas ou euh, en haut? Dans les arbres? Oui. Ben, vous pouvez toujours prendre le gros pinceau parce que vous avez utilisé le petit pinceau pour faire les fleurs. On peut toujours prendre le gros pinceau pour en rajouter plus, juste pour donner un petit peu de variété dans euh, la grandeur des fleurs aussi. Mom, concentrate on your grass, on the bottom of your grass. Leave your flowers and your trees for a bit. Let them dry. My grass, I know because the bottom of this thing. Okay. Mm. 
Marie-Josée, toi aussi, tu as, as utilisé comme beaucoup de, de gris, pas beaucoup de, de couleurs brillantes, hein? Est-ce qu'elle me répond? Non, elle me répond pas. <rire> Bon, il nous reste euh, cinq minutes. Si vous avez euh, des questions ou si vous voulez me montrer vos toiles pour avoir des suggestions, quoi que ce soit, on peut regarder ça. Comme je vous ai dit, euh, ça va être enregistré, puis euh, on va vous la euh, envoyer cette semaine. Si vous connaissez du monde qui était supposé de, de faire le cours, puis il n'était pas capable, vous, touchez, vous pouvez toujours euh, leur envoyer le lien aussi. Yeah, that's better, Mom. Right down at the uh, at the bottom edge, too. Je vais arrêter d'enregistrer parce que tout le monde a quasiment fini maintenant.